12th Chemistry Channel. In the video, you are first time watching. Please subscribe and click the bell button. Please 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 click the bell button. Okay, students. Last classes, we have completed the last chapter. We have completed the last chapter. In the last chapter, we have the imperfection in solid. We have the topic of bending. அடுத்த கலாஸ்ல பார்த்தலா, imperfection in solidsல, என்ன defect இருக்கும் அப்படில்லாம் பார்த்தும் point defect, line defect, industrial defect, volume defect, அதலாம் பார்த்துடும் சு அது வந்து exercise அதில் என்னல மரிலாம் questions கேட்கலாம் அப்படிங்கிருதே நம்ப பார்த்துடும் இந்த விடில் நம்ப என்ன பார்க்கப் போரும் அப்படின்னா, scratch defect and frangal defect வந்து நம்ம் ஒருதிரைக் கிறுதுவு understand பண்ணிட்டாலே நம்ம் answers வந்து perfect எழுதில்லா அன்னா maximum students என்ன பண்டுராங்க அப்படினே making lot of mistakes நம்ம் வந்து இவ்வளோ understand பண்ணிருந்தாலோம் இவ்வளோ நம்ம புடிஞ்சிருந்தாலோம் அங்க இருக்கு குடியே அந்த bookல என்ன இருக்கு அந்த content concept அதில வந்து mistake பண்ணாம் கரைக்டா குடுத்தீங்க நாம் மட்டுந்தும் you get full marks இல்லைனா மார்க்கு குடுக்கம் மாட்டாங்க சு அதனால இது என்ன பண்ணலாம் அப்படினா scratch defect, frangal defect இந்த மறி ஒரு tabular கால மறி பிரைம் பண்ணிடு அல்ல என்னை important words அப்படிங்கிருதியும் அந்த concept நல்ல உள்வாங்கி understand பண்ணிடுங்க அப்படினா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணமாடிங்க இது mistakes வந்து பண்ணமாடிங்க சரியாம் சரியாம் இதில் என்ன குடுத்திருக்காம் பிடியினாக, the green colorல இருக்கிறது NA+, அந்த orange colorல இருக்கிறது chlorine minus. Okay, வா, பார்த்துடீங்களா, so இதில் பார்த்துங்கள் ஒன்று வந்து கொஞ்சு பெரிசா இருக்கு, கொஞ்சு சின்னமா இருக்கு, so இரண்ட atoms வந்து இதில் joint ஆயிருக்கு, வந்து ஒன்று பிலம் மைனுஸ்லையும் சரியாம் இதில் எல்லாம் atoms வந்து complete ஆயிடுத்து இந்த rowலையும் complete ஆயிடுத்து இந்த rowல பார்க்குலாம் இங்கு எடுத்தில் என்ன வரும் green இருக்கு so positive இருக்கு அப்பந்த கண்டிப்பாங்க என்ன வரும் நமக்கு ஒரு negative charges வரணும் இந்த அடுத்தில் என்ன வரும் நமக்கு ஒரு negative charges வரணும் சரியா புரிதாவுங்களுக second row அதை மாறி fulla complete ஆயிருக்கு இந்த row பாருங்க அடுத்த row பாருங்க இதில பாருங்க ஒரு மாதில இருக்கு so இங்க ஒரு positive இருக்கு இங்க ஒரு negative இருக்கு அப்பு இந்த எடுத்தில் நம்மலுக்கு என்ன வரண்ணும் அப்படினாக ஒரு positive charges வரண்ணும் இந்த எடுத்தில் என்ன வரண்ணும் நமக்கு ஒரு positive charges வரண்ணும் புரிதா இங்கு ஒரு positive காணும் மத்துப்படி எல்லா atoms இவ்வளோ இருக்கணும் அது கம்பிலிட்டா அந்த latex புல்லாவே கம்பிலிட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு சோ பைதவுச்சி இப்ப் பைதாது understand பண்ணிட்டீங்க இல்லையா இந்த minus plus அப்படிங்க இது நம் என்ன சொல்லும் அப்படியனாக NA that means sodium atom missing okay வா next in the places in the play செய்துல வந்து இந்த கேப்பல என்ன okay students understand பண்ணிட்டீங்களா so இதை use பண்ணிட்டு first point கொடுத்தலா இதுதான் நல்ல படத்த பாத்திட்டு என்ன இருக்கு அப்படிங்கத வச்சிட்டு நாம் வெளிதப் போரும் so அப்பு என்ன எழுது விங்க took to the கவனிங்க took to the missing missing of equal புரிந்துசா, equal number, number of, equal number of, கேட்டையான் இருக்கிறேன் சொல்லி குடுத்திருக்கேன் கேட்டையான் சிங்காவு இருக்கா, கேட், கேட் means, கேட்டையான் means, கேட்டையான் என்ன பாத்திருக்கும் புணுகுடி, யாப் வந்துச்சா, கேட்டையான் புணுகுடி, யானையான் யானகுட்டி சோப்ப இதில் என்ன விடுச்சுக்கு நான் கேட்டையான் ஆனையான் சிரில் நாவே ஒரு கிரிஸ்டல் லாக்டிஸ்ல் எந்து காணாம் போச்சி ஒரு புனகுட்டியும் cat means புனகுட்டி புனகுட்டியும் இந்த ஒரு கிரிஸ்டல் structureல் எந்து காணாம் போச்சி 
ஆர் யூ கிளியர் இந்த பிக்சர் சப்போர்ட் ஆச்சு அதில் ரெண்டு இடம் வந்து எம்டியாக இருக்கு அதில் என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு என்ன கொடுத்துருக்கோம் டிப் டு த மிஸ்ஸிங் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் யானையான்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கேட் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆனையான் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பூனைக்குட்டியும் யானைக்குட்டியும் காணாமல் போச்சு ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்களடா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்கு நமக்கு அப்படின்னா பிக்சர்ஸ் நல்லா பாருங்க பார்த்துட்டிங்களா என்ன புரியுது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் இந்த பாயிண்ட்டை பாருங்க நல்லா கவனிங்க இங்கே பாருங்கடா இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஓகேவா எல்லாமே இருக்குது இதில் பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு எல்லாமே இருக்குது இந்த இடத்துல என்னடா காணும் ஒரு ப்ளஸ்ஸை காணும் என்ன காணும் ஒரு ப்ளஸ்ஸை காணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா என்ன காணுங்க ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜஸ்ஸை காணும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் அங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸை காணும் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து சில்வர் ப்ரொமைடு ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஏஜி ப்ளஸ்ஸை காணும் ஓகேவா காணாமல் போச்சு இல்லடா அடுத்து பாருங்களேன் இதில் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே ஒன்று ஒழிஞ்சிகிட்டு இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு இதுக்கு இடையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஏஜி ப்ளஸ் வந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வெரி குட் இங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஏஜி ப்ளஸ் வந்து இங்கே என்ன இருக்கு காணாமல் போச்சு மிஸ்ஸிங் புரியுதடா இங்கே வந்து ஏஜி ப்ளஸ் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் வந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஏஜி ப்ளஸ் என் எழுத்து தெரியுதா இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பொசிஷன் அதாவது அந்த லேக்டிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடில் இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு போய் இடையில் வந்து செட் ஆகிடுச்சு அரி கிளியா புரிஞ்சிச்சடா அடுத்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் ரோ பாருங்க இதில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு அடுத்து பாருங்க இதில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு ஆனால் இங்கே என்ன காணும் ஒரு ஏஜி ப்ளஸ்ஸை காணும் இந்த இடத்துல ஒரு ஏஜி ப்ளஸ்ஸை காணும் ஓகேவா என்ன இருக்கு ஏஜி ப்ளஸ் வந்து காணாம போச்சு ஏஜி ப்ளஸ் மிஸ்ஸிங் ஓகேவா இது மி காணாம போயிட்டுலடா அப்போ கண்டிப்பாக வேறு எங்கேயோ இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஆ இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஏஜி ப்ளஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஏஜி ப்ளஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பொசிஷன் அந்த ப்ளேஸை விட்டு வேற ஒரு இடத்துல அது என்ன ஆயிடுச்சு இடையில வந்து செட் ஆயிருக்கு அப்போ இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எப்படி கொடுக்கலாம் என்ன ஆயிருக்கு இதில் வந்து ஸ்காட்ச் டிஃபெக்டில் பாருங்களேண்டா இங்கே ஒரு குளோரினை காணும் ஒரு சில்வரை காணும் காணாமல் போச்சு ஈக்குவல் ரெண்டுமே என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு கேட்டையானும் பூனைக்குட்டியும் யானைக்குட்டியும் காணாமல் போச்சு இங்கே பாருங்கள் இதில் பூனைக்குட்டியும் இருக்கு யானைக்குட்டியும் இருக்கு பூனைக்குட்டி என்னவா இருக்கும் குட்டி உண்டா இருக்கும் குட்டி உண்டு தானே பூனைக்குட்டி அது என்ன பண்ணிக்குது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இடையில் போய் ஒரு இடத்துல ஒழிஞ்சிக்குது ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி அதில் யானைக்குட்டியோ பூனைக்குட்டியோ காணாமல் போகலை அப்போ என்னடா சொல்லுவோம் என்ன எழுதலாம் எழுதுவோமா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது அப்படியே புரிஞ்சிட்டீங்க இல்லையா இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துடலாமா சுட்டு த சுட்டு த டிஸ் லொக்கேஷன் டிஸ் லொக்கேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் இன் இட்ஸ் கிறிஸ்டல் லாக்டிக்ஸ் அவ்வளோதான்டா என்ன சொல்லிட்டோம் டுக்டு த டிஸ் லொக்கேஷன் அப்படின்னு என்னது அது எங்கே இருக்கணுமோ அந்த இடத்த விட்டுட்டு வேற யாராவது யாராவது ஒரு இடத்துல போய் அந்த பூனைக்குட்டி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது ஃப்ரம் த கிறிஸ்டல் லாக்டிக்ஸ்லேயே இதுதான் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்காட்ச் டிஃபெக்ட்னா என்ன அடுத்து என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த மிஸ்ஸிங் ஆகிறது அதே கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் பாயிண்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் பொசிஷனில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அது ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு அரி கிளியா ஸோ இது ஒரு முக்கிய பாயிண்ட்ஸு மறக்காதீங்க ஸோ நம்ம கரெக்டான எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அதை விட அந்த கான்செப்டை கரெக்டாக கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு 
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான் அதோட சைஸ் வந்து என்ன மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்டையான் கேட்டையான்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் பூனைக்குட்டி கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனையான்ஸ் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனையான்ஸ் ஆர் ஆஃப் அல்மோஸ்ட் அல்மோஸ்ட் சிமிலர் சிமிலர் இன் சைஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா அது கேட்டையானும் பூனைக்குட்டியும் யானைக்குட்டியும் எப்படி இருக்குங்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சிமிலர் வந்து சைஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃப்ரெங்கிள் டெப்பட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனையான்ஸ் ஆர் டிஃபர் டிஃபர் இன் சைஸ் இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க பாருங்களேன் கேட்டையான் அண்டு ஆனையான்ஸ் அதோட சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது பெரிய புனைக்குட்டி பெரிய யானைக்குட்டி அதாவது கிட்டத்தட்ட அது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து சைஸ் வந்து வேரியேஷன்ஸில் வந்து மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து ஃப்ரெங்கல் டிப்பட்டில் டிஸ்லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் பாயிண்டில் இதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா கேட்டையானும் ஆனையானும் சிம்லர் இன் சைஸாக இருக்கும் இதில் வந்து அதோட சைஸ் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது ஃபெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஏசிஎல் ஃபெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ஏசிஎல் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்ஏசிஎல் மனப்பாடம் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏஜிபிஆர் ஏஜிபிஆர் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார் வந்து என்ஏசிஎல் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏஜிபிஆர் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் இது எத்தனாவது பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் தேர்டு பாயிண்ட்டாக பார்த்துருக்கோம் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னாக்க அதோட டென்சிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் யானைக்குட்டியும் பூனைக்குட்டியும் ஸ்காட்ச் டிஃபெக்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம் காணாம பிடிச்சி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோமா இதில் பாருங்கள் ஸ்காட்ச் டிஃபெக்டில் இங்கே ஒரு பூனைக்குட்டி யானைக்குட்டி இங்கே ஒரு பூனைக்குட்டி இது ரெண்டுமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா காணாமல் போயிடுச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது வந்து ஒரு டென்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் ஆட்டம்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டென் ஆட்டம்ஸில் ஒரு பூனைக்குட்டியும் ஒரு யானைக்குட்டியும் காணாமல் போச்சு அப்போ மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் எயிட் இருக்கும் புரியுதா அப்போ ஆட்டம்ஸோட அதோடய டென்சிட்டி என்ன ஆகிடுச்சு டென் கிராம்ஸ் இருக்கும் டென் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்போது அது வெயிட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்கும் அது வெயிட் வந்து இப்போ ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் காணாமல் போனதுனால அதோடய வெயிட் வந்து லாஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம் தேர்டு பாயிண்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட டென்சிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க இதில் வந்து டென்சிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறா டென்சிட்டி வந்து லோவாக இருக்கும் இதில் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டில் எப்படி இருக்கும் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதில் எப்படிமா இருக்கும் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டில் இங்கே ஒரு ஆட்டம்ஸ் இங்கே ஒரு ஆட்டம்ஸ் காணும் பட் ஆனால் அது எங்கே இருக்குது வேறு ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது இங்கே ஒன்று உட்காந்துருக்கு இன்னொன்று இங்கே உட்காந்துருக்கு அப்போ இதில் என்ன ஆகலை டென் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் டென் ஆட்டம்ஸ் வந்து இதில் இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டென்னுமே காணாமல் போயிருக்கு ரெண்டு காணாமல் போயிருக்கு அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் வந்து வேறு ஒரு பொசிஷனில் செட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இதில் எந்த ஆட்டமும் காணாமல் ஆகலை மிஸ்ஸிங் ஆகலை எல்லாமே அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா டென்சிட்டியில் என்ன இல்லை நமக்கு நோ சேஞ்ச் டென்சிட்டியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை ஓகேவா டென்சிட்டியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை ஓகே இப்போ என்ன சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்காஷ் டிஃபெக்டில் டென்சிட்டியில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து அது என்ன நம்ம நம்மளோட சயின்டிஸ்ட்டை பொறுத்த வரலும் அதுக்கு ப்ரூஃப் கேட்பாங்க அது என்ன உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ட்டு அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை வந்து நம்ம தியா வந்து கொண்டு வருவாங்க தியரியாகவோ இல்லை ப்ராக்டிக்கலாகவோ கொண்டு வருவாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விவோ வெனேடியம் மோனாக்சைடு வெனேடியம் மோனாக்சைடு எடுத்துக்கிறேன் இந்த வெனேடியம் மோனாக்சைடு எடுத்துகிட்டு அதோட தியரிட்டிக்கல் தியரிட்டிக்கல் டென்சிட்டி அதோட தியரிட்டிக்கல் டென்சிட்டி
அதே தியரிட்டிக்கல் தியரிட்டிக்கலாம் என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் நம்ம வந்து படிப்போம் இல்லையா இந்தந்த வேல்யூ இருக்குது இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம்ல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தியரிட்டிக்கல் அப்படின்றோம் ஸோ அதில் வந்து வெனேடியம் மோனாக்சைடு எடுத்துகிட்டு அதோடய தியரிட்டிக்கல் அதோட டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா இப்போ கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோட தியரிட்டிக்கல் கொடுத்துட்டா போதுமா அக்செப்ட் பண்ணிப்போமா கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்போ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி காமிங்க அது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பண்ணி காமிக்கும்போது அதோட எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் க்யூப் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ நல்லா கவனிங்க தியரிட்டிக்கலோட டென்சிட்டியும் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டென்சிட்டியும் என்ன ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த வெனேடியம் மோனாக்சைடில் ஸ்காஷ்ட் எஃபெக்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஹவு மெனி பர்சன்டேஜ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸ்காஷ்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மெட்டல் எக்ஸஸ்ட் எஃபெக்ட் மெட்டல் டிவிசியன்ஸ் டிஃபெக்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்